ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேயே பேசுகிறேன் இஸ்ரேல் மீண்டும் தொடங்கிவிட்ட மிக கொடூரமான தாக்குதல்கள் முதல் முறையாக லெபனானின் வடக்கு பக்கத்தில் தாக்குதலை தொடங்கியுள்ள இஸ்ரேல் பைதுவே இஸ்ரேல் ஐடிஎஃப் படையின் முக்கிய தலைவர் முதன்மை தலைவர் ஹலேவி கொல்லப்பட்டதாக நேற்று முழுவதுமாக ஊடகங்களில் ஒரு பொய் செய்தி தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருந்தது அல்மோஸ்ட் வைரலாச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் கண்டிப்பாக அது உண்மை கிடையாது ஆனால் ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்லுறேன் இஸ்ரேலை பொறுத்த அளவில் நேற்று நடந்த ட்ரோன் தாக்குதல் கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய ஒரு தாக்குதல் ஏன்னா இஸ்ரேலை பொறுத்த வரையில் இப்படி ஒரு தாக்குதலை அவ்வளவு சுலபமாக இஸ்ரேல் நாட்டுக்குள் ஊடுருவும் வகையில் செய்ய முடியாது அதுவும் ஒரு மிலிட்டரி பேஸில் நடந்த தாக்குதல் எனவே இந்த ட்ரோன் தாக்குதல் இஸ்ரேலுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு எச்சரிக்கையாக இருக்கும் ஆனால் ஸ்ட்ரட்டிஜிக்கலி இது இந்த போரில் இஸ்ரேலுக்கு நடந்த மிகப்பெரிய ஒரு திருப்பம் கடந்த ஒரு வாரமாக என்னென்ன விஷயங்கள் நடந்திருக்கு பாருங்க சென்ற வாரம் இஸ்ரேல் பிரைம் மினிஸ்டர் மற்றும் அமெரிக்க அதிபர் பைடன் இரண்டு பேருமே மிக முக்கியமான ஒரு கால் செஞ்சு மிக முக்கியமான முடிவுகள் எடுக்கிறதாக இருந்தது எடுத்ததாகவும் சொல்லப்பட்டது பொதுவாக பேசப்பட்ட விஷயம் ஈரானை எப்படி தாக்குவது எப்ப தாக்குவதாக இந்த மீட்டிங் இருக்கும் அப்படின்னு இருந்தது ஆனால் என்ன நடந்ததுன்னு நீங்க பாருங்க பைடன் அதை தவிர வேற எல்லா விஷயங்களையும் பேசுனது மட்டுமல்லாமல் இனிமேல் தயவு செய்து லெபனானில் இஸ்ரேலின் போர் விமானங்களை பயன்படுத்தி ஆகாய தாக்குதல் செய்யாதீங்க என்று கேட்டுக்கொண்டதாக அந்த மீட்டிங் முடிந்ததுமே சொல்லப்பட்டது நசுரல்லா கொல்லப்பட்ட அடுத்த நாளே அந்த மிகப்பெரிய நிகழ்வை அந்த மிகப்பெரிய வெற்றியை திடீரென இஸ்ரேலுக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய வாய்ப்பாக மிகப்பெரிய வெற்றியாக பயன்படுத்தி லெபனானுக்குள் நுழைந்து யாருமே எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு மிகப்பெரிய தாக்குதல்களை செய்தது இஸ்ரேல் படை உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா ஒன் ஆஃப் தீஸ் டேஸ் நூறுக்கும் அதிகமான போர் விமானங்களை பயன்படுத்தி நூற்றி ஐம்பதுக்கும் அதிகமான ஹெசுபல்லா கமாண்ட் அண்ட் கண்ட்ரோல் சென்டர் போன்றவற்றை தாக்கி அழித்தது உண்மையாகவே சொல்றேன் உலகத்தில் மிக அதிகமான ஏர்போர்ஸ் விமான படைகளால் அது மாதிரியான தாக்குதல்களை செய்ய முடியாது ஹெசபல்லாவின் அதிகமான ஆயுத தளங்கள் அளிக்கப்பட்டது அவர்களிடம் இருக்கும் ஆயுதங்கள் அளிக்கப்பட்டது உடனடியாக ஈரான் ஹெசபல்லாவிடம் போன் செஞ்சு கொஞ்சம் இஸ்ரேல் காலில் விழ முடியுமா என்று கேட்டது அதற்கு கேட்டார் போல ஹெசபல்லா இந்த போரை நிறுத்தலாமே ஒரு பேச்சுவார்த்தை வச்சுக்கலாமே என்று கேட்டது ஞாபகம் இருக்கா காசா போர் நிறுத்தம் பற்றி எங்களுக்கு கவலையே கிடையாது ஹெசபல்லாவுக்கு எதிரான தாக்குதலை கொஞ்சம் நிறுத்தினால் போதும் என்ற பேச்சு ஹெசபல்லாவிடமிருந்து வந்தது இது ஈரான் சொல்ல சொல்லி அனுப்பப்பட்ட மெசேஜ் இஸ்ரேல் அதை கண்டுக்கவே இல்லை நான் சொல்றேன் அந்த மாதிரி இஸ்ரேலின் நூறுக்கும் அதிகமான போர் விமானங்களை பயன்படுத்தி ஏர் ரைட் செய்து ஏர் ரைட் என்ற பெயரில் பேர் மினிமம் இரண்டு அல்லது மூன்று வாரங்கள் தொடர்ந்து தாக்குதல் செய்திருந்தால் ஹெசபல்லா மொத்தமாக காலியாயிருக்கும் ஆனால் பைடன் செஞ்ச போன் கால என்ன சொன்னாரு தெரியுமா தயவு செய்து லெபனானில் போர் விமானங்களை பயன்படுத்தி ஆகாய தாக்குதல் செய்யாதீங்க நீங்க பொதுவாக செய்யும் கிரவுண்ட் ஆபரேஷன் செய்து ஹெசபல்லாவின் ஆயுதங்களை காலி செய்யுங்க என்ற பேச்சு ஏன்னா அவருக்கு இந்த போர் அதிகமான நாட்கள் நடக்கணும் உடனடியாக முடிவுக்கு வரக்கூடாது எனவே இஸ்ரேல் விமான தாக்குதல் செய்வதை போன வீக்கெண்டில் அந்த யோம் கிப்பூர் செலிப்ரேஷன் இருந்த பார்த்தீங்களா அன்னையோட நிறுத்தியது ஆனாலும் லெபனானின் சீஸ் ஃபயர் வேண்டுகோளை இஸ்ரேல் கண்டுக்கவே இல்லை உடனடியாக ஈரான் லெபனானிடம் மனிதாபிமான விளையாட்டை ஆரம்பியுங்கள் என்று சொல்லியாச்சு சைனாவுக்கு போன் போட்டாச்சு ஐநா சபைக்கு சைனா போன் போட்டாச்சு பிரஷர் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாச்சு ஐநா சபையின் தலைவர் ஆண்டனி கட்டரசுக்கு போன் போட்டாச்சு யாரு ஈரானும் சைனாவும் எல்லாருமே உடனடியாக லெபனானில் இருக்கும் ஐநா சபையின் பீஸ் கீப்பிங் படையின் தளங்களில் இருந்து இஸ்ரேல் தாக்கப்படுது மிசைல்ஸ் ட்ரோன்ஸ் என எல்லா ஆயுதங்களும் அந்த ஐநா சபையின் தளங்களில் இருந்து தளங்களின் பக்கத்தில் இருந்து ஏவப்பட்டது உண்மையாகவே சொல்றேன் இன்று ஐநா சபையின் சமாதான படை மீது தாக்கியதாக இஸ்ரேல் மீது பழி சுமத்தக்கூடிய உலகத்தில் உள்ள முக்கியமாக ஒவ்வொரு மேற்கத்திய நாடுகளும் பேசுவது உலக மகா முட்டாள்தனம் ஆக்டர் ஸ்டூபிடிட்டி நான் சென்ஸ் வேண்டுமென்றே செய்யக்கூடிய போர் குற்றம் தீவிரவாதிகள் அதாவது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பயங்கரவாதிகள் மொத்த மிடில் ஈஸ்டையுமே அழிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் கொண்ட ஈரான் காசாவில் இருக்கும் ஹமாஸை பயன்படுத்தி அங்கு இருக்கக்கூடிய பொதுமக்களை ஒரு ஷீல்டு போல பயன்படுத்தி நாற்பதாயிரம் மக்களை கொன்றது யார் தெரியுமா இந்த ஈரான் இன்னைக்கு இந்த உலகத்தில் காசாவில் நாற்பதாயிரம் மக்கள் இறந்தார்கள் என்று கவலைப்படக்கூடிய ஒவ்வொருத்தருமே புரிந்து கொள்ள வேண்டியது 
அந்த கொலைகளை செய்தது அந்த மக்களை கொன்றது ஹமாஸ் அந்த மக்களை கொன்றது ஈரான் ஐநா சபையின் மருத்துவமனைகளை ஹமாஸ் தீவிரவாதிகளின் கமாண்ட் சென்டராக பயன்படுத்தியது காசாவில் இருக்கும் ஐநா சபையின் பள்ளிக்கூடங்களை ஹமாஸின் ஆயுதங்களை ஸ்டோர் செய்யக்கூடிய தளமாக பயன்படுத்தினார்கள் மக்களுக்கு பின்னால் ஒளிந்து இருந்து கொண்டு கோழைகளாக தாக்குதல்களை செய்தார்கள் இந்த ஈரானும் ஹமாசும் உலகத்தில் இவர்கள் மாதிரியான கோழைகள் கிடையவே கிடையாது காசாவில் ஹமாஸ் செய்த அதே திட்டத்தை தற்போது லெபனானில் ஹெசபல்லா செய்கிறது ஈரானின் இன்டர்னல் அஃபேர்ஸ் இது மாதிரியான கோழைத்தனமான திட்டங்களை மட்டும்தான் செய்கிறது தவிர போர் செய்யவில்லை கொஞ்சம் வெறும் பாலிஸ்டிக்கு ஏவுகணைகளை வைத்துக் கொண்டு செய்வது எல்லாமே கோழைத்தனமான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இவர்கள் போர் செய்ய முடியாது இவர்களால் போர் செய்யவே முடியாது லெபனானில் ஐநா சபையின் மருத்துவமனைகளில் இருக்கக்கூடிய ஆம்புலன்சஸ் பயன்படுத்தி தீவிரவாதிகளை ஒரு இடத்தில் இருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு நகர்வு செய்கிறார்கள் ஆயுதங்களை ஆம்புலன்ஸ் பயன்படுத்தி ஒரு இடத்தில் இருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு கடத்துகிறார்கள் இது போர் முறையா இது கோழைத்தனமான வன்முறை இதுக்கு நீ இஸ்ரேலின் காலில் விழலாம் பிச்சை எடுக்கலாம் யூதர்களின் போர் முறையில் கூட ஒரு இறையாண்மை ரொம்ப விசிபிளாக ரொம்ப எவிடென்டாக தெரிகிறது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவர்களிடம் ஆயுதங்கள் கிடையாது ஆயுதங்கள்னா வெறும் ராக்கெட்ஸும் இந்த கண்ணு வெடின்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஷெல்லி இந்த வெடிகள் தான் இருக்கு போர் விமானங்கள் இருக்கா ஏதாவது இனோவேட்டிவ் லேசர் வெப்பன்ஸ் இருக்கா அயன்டோ மாதிரி அல்லது டேவிட் ஸ்லிங் மாதிரி அல்லது ஆரோ டூ ஆரோ த்ரீ அல்லனா தார்டு மாதிரி அல்லனா பேட்ரியாட் மாதிரி ஏதாவது ஒரு மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் இருக்கா ஒன்றுமே கிடையாது இன்னைக்கு எல்லாரும் சொல்லக்கூடிய விஷயம் ரஷ்யாவோ சைனாவோ ஒரு சில ட்ரோன் அமைப்புகளையும் ஒரு சில ஏவுகணை பாதுகாப்பு அமைப்புகளையும் ஏன் ரஷ்யா ஒரு சில போர் விமானங்களையும் கொடுக்கலாம் ரஷ்யாவால தற்போது இருக்கக்கூடிய நிலைமையில் பேச்சு மட்டும்தான் செய்ய முடியுமே தவிர அங்க உக்ரைனை சமாளிக்க வேண்டிய நிலையில் ஈரானுக்கு ஆயுதங்கள் கொடுத்து உதவ முடியாது புட்டினுக்கு ஈரானுக்கு உதவ வேண்டும் என்ற ஒரு ஆசை இருந்தால் கூட தற்போது புட்டின் தலையில ரஷ்யா தலையில ஆயிரம் பிரச்சனை இருக்கு எனவே இந்த போரை நீங்க பண்ணுங்க 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 அப்படின்னு உசுப்பேத்தி விடுவது ரஷ்யாவும் சைனாவாக இருந்தாலும் கூட அவர்களால எந்த உதவியுமே செய்ய முடியாது சைனா உலக அளவில் எல்லாருக்குமே தெரிந்த விஷயம் எந்த போர் நடந்தாலும் உசுப்பேத்துவானை தவிர சரியான நேரம் வரும்போது அவனை காணவே காணாது ஏங்க இது வரைக்கும் நம்ம பார்க்காத விஷயமா ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் சைனாவின் பார்ட்டிசிபேஷன் சைனாவுடைய கொலாபரேஷன் வெளியே இருந்துகிட்டே ஏதாவது செய்வானை தவிர அந்த போர் அப்படின்னு வரும்போது அவனால் எதுவுமே செய்ய முடியாது என்னங்க செய்ய முடியும் போர் விமானங்கள் இருக்கு ஆயுதங்கள் இருக்கு ஏவுகணைகள் இருக்கு அந்த போர் விமானங்களை ஆப்ரேட் பண்றதுக்கு பைலட்ஸ் வேணுமா அந்த பெரிய பெரிய டிஃபென்ஸ் மிசைல் சிஸ்டத்தை ஆப்ரேட் பண்றதுக்கு டெக்னீஷியன்ஸ் வேணுமா வேணாமா இவங்க எல்லாம் எங்க இருக்காங்க சைனால எதுவுமே கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது ஒரு போலி ஊர் நிறைய பேரும் கேட்குறீங்க நீங்க ஈரான் பற்றி இப்படி பேசுறீங்களே நீங்க ஈரானை அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்றீங்களோ ஈரானுக்கு உண்மையிலே அப்படி எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு கேட்குறீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ராப்பர் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் பண்ணி தான் நம்ம இதை பற்றி பேசுகிறோமே ஈரானில் மிலிட்டரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவில் அங்கே எதுவுமே கிடையாது மக்கள் தொகை இருக்கு நான்கு லட்சத்தில் இருந்து ஐந்து லட்சம் சோல்ஜர்ஸ் இருக்கிறாங்க ஹமாஸ் இடம் இல்லாத தீவிரவாதிகளா ஹிசபல்லாவிடம் இல்லாத தீவிரவாதிகளா ஹவுதி இடம் இல்லாத தீவிரவாதிகளா நீங்க பாருங்க ஆல்மோஸ்ட் பிப்டி டு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஹமாஸ் டெரரிஸ்ட் இருக்கிறாங்க ஹெசபல்லாவில் ஆல்மோஸ்ட் ஒன் லேக் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் தீவிரவாதிகள் இருக்கிறதாக சொல்லப்படுகிறது ஹவுதியில் அனதர் ஃபார்ட்டி டு பிப்டி தௌசண்ட் ஏன் ஒரு லட்சம் கூட வச்சுக்கோங்க ஸோ ஹமாஸ் ஹவுதி ஹெசபல்லா இவங்க மூணு பேரையும் கூட்டினாலே ஆல்மோஸ்ட் டூ லேக் தீவிரவாதிகள் வர்றாங்க அவனுங்க அதை சோல்ஜர்ஸ் அப்படிம்பானுங்க தீவிரவாதிகள் வர்றானுங்க ஈரானில் ஆல்மோஸ்ட் நான்கிலிருந்து ஐந்து லட்சம் சோல்ஜர்ஸ் இருக்கிறதாக சொல்லப்படுகிறது எனவே இஸ்ரேலின் சோல்ஜர்ஸ்க்கு முன்னாடி இது ஒரு மிகப்பெரிய படை ஆல்மோஸ்ட் ஏழு லட்சம் சோல்ஜர்ஸ் பட் எதுக்கு துருக்கிய தாக்கவா சிரியாவை தாக்கவா அல்லனா ஈராக்கை தாக்கவா இஸ்ரேல் எங்கே இருக்கு ஈரான் எங்கே இருக்கு ஸோ இப்போதைக்கு கிரவுண்ட் அட்டாக் அப்படின்னு வந்தாங்கன்னா ஹெசபல்லா லெபனில் இருக்கக்கூடிய ஹெசபல்லா தீவிரவாதிகளை பயன்படுத்தி மட்டும்தான் இஸ்ரேலுக்கு எதிராக ஒரு போர் செய்ய முடியும் எனவே இங்க போர் அப்படின்னு வரும்போது தேவைப்படுவது வெறும் விமானப்படை மட்டும்தான் வெறும் போர் விமானங்கள் மட்டும்தான் இவங்கிட்ட கொஞ்சம் பாலிஸ்டிக் ஏவுகணைகள் இருக்கு ஒத்துக்கிறோம் காலம் காலமாக பழைய பொருட்களை பயன்படுத்தி பழைய கச்சடா பொருட்கள் எல்லாம் எடுத்து அதெல்லாம் ஸ்டப் பண்ணி அதை எரிபொருளாக கன்வெர்ட் பண்ணி ரஷ்யாவின் உதவியோட கொஞ்சம் ட்ரோன்ஸ் அப்புறம் கொஞ்சம் பாலிஸ்டிக் மிசைல்ஸ் இது மட்டும்தான் ஈரான் கிட்ட இருக்கு உருப்படியா ஒரு நல்ல போர் விமானம் அப்படின்னு இருக்கு 
ஈரான் கிட்ட எந்த போர் விமானம் இருக்குன்னு காட்டுங்க உலகத்திலேயே ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஏர்போர்ஸ் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இஸ்ரேல் பல நூறு போர் விமானங்கள் வெறும் போர் விமானங்கள் இல்லை எஃப் பிப்டீன் எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் எஃப் டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னு உலகத்தில் எந்தெந்த பெஸ்ட் போர் விமானங்கள் இருக்கோ அந்த போர் விமானங்கள் எல்லாமே இஸ்ரேல் கிட்ட இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெறும் போர் விமானங்கள் கிடையாது நீங்க பாருங்க ஒவ்வொரு வருடமும் ஆல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பில்லியன் டாலர் டிஃபென்ஸ் பட்ஜெட் இஸ்ரேல்ல அதுக்கு கூடயே அதோட சேர்த்து அமெரிக்காவில் இருந்து மிலிட்டரி எய்டாக வரக்கூடிய ஃபைவ் பில்லியன் சிக்ஸ் பில்லியன் டென் பில்லியன் கூட ஒரு சில வருஷங்கள்ல ஆட் ஆகுது பணம் மட்டும் கிடையாது இஸ்ரேலுடைய டெக்னாலஜிக்கல் மார்வலஸ் வேற எங்க இருக்கு இனோவேஷன் எங்க இருக்கு நீ ஒரு பில்லியன் டாலர் செலவழிச்சு நீ கண்டுபிடிக்கக்கூடிய தொழில்நுட்பமும் சாப்ட்வேர் ஹார்ட்வேர் அதெல்லாம் பத்தா வச்சு ஒரு மடங்கு பணத்திலேயே அவன் கண்டுபிடிச்சிருவான் அந்த அளவுக்கு குவாலிட்டி எட்ஜ் குவாலிட்டி எட்ஜ் வந்து உலகத்துல இஸ்ரேல் இருக்க மாதிரி எங்கேயுமே கிடையாது இன்னைக்கு அமெரிக்காவில் நேஸ்டாக் இண்டெக்ஸில் ஒரு வருஷத்துக்கு நூறு கம்பெனி லிஸ்ட் ஆகுதுன்னா நேஸ்டாக் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் அந்த இண்டெக்ஸில் ஒரு நூறு கம்பெனி லிஸ்ட் ஆகுதுன்னா அதில் தொண்ணூறு கம்பெனி எது இஸ்ரேல் இருந்து வரக்கூடிய கம்பெனி ஒன்றில் டைரக்டாக அந்த கம்பெனி அமெரிக்காவின் நேஸ்டாக் இண்டெக்ஸில் லிஸ்ட் ஆகுது இல்லைனா அந்த ஸ்டார்ட் அப்ஸை பெரிய கம்பெனிகள் அக்வயர் பண்ணி அதை வந்து இன்னொரு பெரிய கம்பெனியாக நேஸ்டாக்ல லிஸ்ட் அவுட் பண்றாங்க சோ உலகத்தின் மிகப்பெரிய ஒரு பொருளாதாரம் அமெரிக்கா அமெரிக்காவின் ஸ்டாக் மார்க்கெட் இண்டெக்ஸ்ல நேஸ்டாக்ல லிஸ்ட் அவுட் ஆகிற கம்பெனிஸ்ல நூற்றுக்கு தொண்ணூறு கம்பெனிகள் வந்து இஸ்ரேல்ல இருந்து வரக்கூடிய கம்பெனிகள் ஏன்னா அங்கதான் தொழில்நுட்பமே உருவாகுது அங்கதான் ஹார்ட்வேரே உருவாகுது அங்கதான் மேனுபேக்சரிங்கே உருவாகுது இந்த சைனா மாதிரியான நாடுகள்ல ரொம்ப சீப்பா எது மேனுபேக்சர் பண்ணணுமோ அதை மட்டும் மேனுபேக்சர் பண்றாங்க பட் ப்ராப்பர் டிசைன் டோட்டல் இனோவேஷன் அண்ட் டெக்னாலஜி எல்லாமே ட்ரெயில் பிளேசிங் ஐடியாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுவரைக்கும் யாருமே யோசிக்காத ஐடியாஸும் யாருமே செய்யாத இனோவேஷன்ஸும் ட்ரெயில் பிளேசிங் ஐடியாஸ் அண்ட் ட்ரெயில் பிளேசிங் இனோவேஷன்ஸ் எல்லாமே நடக்கிறது இஸ்ரேல்ல ஒரு வருடமாக போர் நடந்துகிட்டே இருக்கு இந்த போர் நடக்கக்கூடிய இடத்துல கூட எத்தனை கம்பெனி எத்தனை ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து அமெரிக்காவின் பெரிய பெரிய கம்பெனிகள் வந்து அக்வேர் பண்ணியிருக்குன்னு நீங்க கூகுள்ல போய் பாருங்க யு வில் தென் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ரியல் பவர் ஆஃப் இஸ்ரேல் இப்படிப்பட்ட ஒரு நாட்டில் டிஃபென்ஸுக்கு என்னென்ன இன்னோவேஷன் நடக்க தெரியுமா லேசர் டெக்னாலஜி லேசர் வெப்ப எப்போ ரிலீஸ் பண்ணி எந்தெந்த போர் விமானங்களை எந்தெந்த ட்ரோன்ஸை எந்தெந்த ராக்கெட்ஸை எப்போ அழிக்கிறான் அப்படின்னு நீங்கள் கேளுங்க அப்போ தெரியும் அணு ஆயுதம் நிறைய பேருக்கு இஸ்ரேல்கிட்ட அணு ஆயுதம் இருக்கா அப்படிங்கிற சந்தேகம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தெரியாதா இஸ்ரேல் இஸ் ஒன் ஆஃப் த நியூக்ளியர் பவர்ஸ் இன் த வேர்ல்டு பல வருடங்களாக இது அமெரிக்காவுக்கே தெரியாது அமெரிக்காவுக்கு தெரியாமலேயே தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு பெரிய கவர்ட் ஆபரேஷன் அது இன்னைக்கு தொண்ணூறுக்கும் அதிகமான நியூக்ளியர் லோடட் வெப்பன்ஸ் வந்து அதுலேயும் அதிகமான வெப்பன்ஸ் வந்து கடலுக்குள்ளாடிய சப்மரைனில் இருக்கு இவன் இதை பற்றியெல்லாம் பேசுறதே இல்லை இஸ்ரேலுடைய மிசைல்ஸ் பற்றி நம்ம என்னைக்காவது பேசியிருக்கோமா இஸ்ரேல் வந்து ஏவுகணைகளை தாக்குனா ஈரானுக்கு எப்படிப்பட்ட ஆபத்துக்கள் வரும் அப்படின்னு பேசியிருக்கோமா அவன் இருநூறு நூற்றி ஐம்பது முந்நூறு பேலிஸ்டிக் மிசைல்ஸ் ஏவு இருக்கிறான் ஆனால் ஈரான் செய்யக்கூடிய போர் மொத்தமாகவே கோழைத்தனமான போர் ஏன்னா இனோவேட்டிவ் மோஸ்ட் அட்வான்ஸ்ட் சொபிஸ்டிகேட்டட் வெப்பன்ஸ் எதுவுமே ஈரான் கிட்ட கிடையாது நான் ஈரானை அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணல ஏங்க அல்மோஸ்ட் நாற்பது ஐம்பது வருடமாக பொருளாதார தடையால ரொம்ப கேவலமான ஒரு பொருளாதார நிலையில இருக்கக்கூடிய நாடு தான் ஈரான் அவனுக்கு ஆயில கிடைக்கக்கூடிய கொஞ்சம் அப்படி இப்படின்னு இருக்கக்கூடிய காசை வச்சு இந்த பேலிஸ்டிக் மிசைல்ஸ் பண்றான் வேற என்ன பண்றான் ஹெசபல்லா ஹவுதி ஹமாஸ் இது மாதிரியான தீவிரவாத அமைப்புகளுக்கு ஸ்பான்சர் பண்றான் அவனுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறான் அவனுக்கு ஆயுதங்கள் சப்ளை பண்றான் அவனுக்கு ராக்கெட் செய்யறதுக்கு பைப் வாங்குறதுக்கு காசு அனுப்புறான் இதை தவிர ஈரான்ல இருந்து ஆக்கப்பூர்வமான விஷயங்கள் எதுவுமே செய்ய முடியாது அதனால தான் சொல்றேன் அந்த ஈரான் ரெஜீம் இந்த கம்யூனி கீழே இருக்க ரெஜீம் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த ரெஜீம் வந்து இந்த ஈரான் மக்களை அட்ட டோட்டல் பாவர்ட்டி மக்களுக்கு குடிக்க தண்ணி கிடையாது ஒழுங்கான சாப்பாடு கிடையாது மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு தெரிந்த இந்தியர்களே ஈரானில் வேலை செய்கிறாங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கை முறைகளை நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு ஈரானுடைய கரன்சி எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டை பாருங்கள் நம்ம இந்தியாவுக்கும் ஈரானுடைய பணத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸை பாருங்கள் அப்போ தெரியும் ஈரான் எவ்வளவு கேவலமான ஒரு பொருளாதாரத்தில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம இந்தியாவை
ஈரான் வந்து எவ்வளவு கேவலமான ஒரு நாடு எவ்வளவு கேவலமான ஒரு பொருளாதாரம் எவ்வளவு கேவலமான தலைவர்கள் எவ்வளவு கேவலமான ஒரு அரசாங்கம் அப்படின்னு இந்த அரசாங்கத்துக்காக இந்த நாட்டுக்காக இந்த தலைவர்களுக்காக அந்த ரெஜீமுக்காக மொத்த உலகத்துக்கே தீவிரவாதத்தை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஈரானுக்காக இந்தியா மாதிரியான நாட்டில் பேசுகிறானுங்க பாருங்க டோட்டல் அன்எஜுகேட்டட் பீப்புள் அறிவு உலக அரசியல் பொருளாதாரம் ஜியோ பொலிட்டிக்கல்ல பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் நாலேஜ் இல்லாதவனு ஈரானை பற்றி மொத்த வரலாறை நீங்கள் படிங்க எப்படி இருந்த நாடு எப்படி இருந்த மக்கள் இன்னைக்கு இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டுல அதை விட ரொம்ப சந்தோஷமா வாழக்கூடிய ஆப்பிரிக்கன் மக்கள் வந்து மில்லியன் மில்லியன் கணக்காக இருக்காங்க நம்ம பொதுவாக வெளியே காட்டப்படக்கூடியது ஆப்பிரிக்கால மக்கள் கஷ்டப்படுறாங்க சாப்பாடு இல்லை நோய் இருக்கு அதை விட கேவலமான வாழ்க்கை வந்து ஈரான்ல எல்லாருமே அங்க அந்த வெள்ள துணி போடுறதுனால ஒருவேளை எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கிறார்களோ அப்படின்னு நமக்கு என்ன தோணுது அதுதான் பிரச்சனையே கம்யூனியை மட்டும் பார்த்துட்டு ஈரான் ஒரு நல்ல நிலைமையில தான் இருக்கு அப்படின்னு யோசிக்க முடியுமா ஐடிஎஃப் இஸ் எய்மிங் டு வைப் அவுட் ஹெஸ்பல்லாஸ் ட்ரோன் யூனிட் மொத்த ட்ரோன் யூனிட்டையுமே அழித்திடலாம் அப்படின்னு இஸ்ரேலின் படை திட்டம் போட்டதாக ஒரு முக்கியமான ரிப்போர்ட் இன்னைக்கு வந்திருக்கு இஸ்ரேல் முழுவதுமாக இருக்கக்கூடிய அந்த சைரனோட ப்ரோட்டோகால்ஸ் அந்த சைரனோட ரூல்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதையே சேஞ்ச் பண்ண போறாங்க இப்ப வந்து எழுதிருக்கக்கூடிய ப்ரோக்ராமிங் வந்து எந்தெந்த ராக்கெட்ஸ் எந்தெந்த ட்ரோன்ஸ் என்னென்ன சைஸில் வரும்போது இஸ்ரேல் முழுவதுமாக சைரன் அல்லாம் ஆகணும் அப்படின்னு வச்சிருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரோட்டோகால்ஸையே அந்த ரூல்ஸையே மாத்தி எழுதி இனிமே வரக்கூடிய ட்ரோன்ஸுக்கு இனிமே வரக்கூடிய ராக்கெட்ஸுக்கு எந்தெந்த சைஸில் வரும்போது எந்தெந்த வேகத்தில் வரும்போது எந்தெந்த பவுண்ட்ரியை கிராஸ் பண்ணும்போது சைரன் அடிக்கணும் அப்படின்னு புது ரூல் எழுத போறாங்க ராக்கெட் பராஜ் ஃப்ரம் லெபனன் ட்ரிகர்ஸ் ஒயிட் ஸ்ப்ரெட் சைரன்ஸ் அக்ராஸ் சென்ட்ரல் இஸ்ரேல் நம்ம இப்ப இந்த வீடியோ பண்றதுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் ராக்கெட்ஸ் வந்து லெபனன்ல இருந்து வருது ஐநா சபை என்ன பேசுறான் அமெரிக்கா என்ன பேசுது ஹிமானிட்டேரியன் பத்தி பேசுறாங்க அந்த தீவிரவாதிகள் பயங்கரவாதிகள் கோலைகள் மக்களுக்கு பின்னாடி ஒளிஞ்சிருந்துட்டு ராக்கெட்டை ஏவுறான் அமெரிக்கா அயர்லாந்து பிரான்ஸ் ஸ்பெயின் இட்டலி இது மாதிரியான அறிவில்லாத கோழைகள் ஹிமானிட்டேரியன் பத்தி பேசுறானுங்க இஸ்ரேல் அங்க சண்டை போடுறது எதுக்கு தெரியுமா இந்த மாதிரியான கோழைகளுக்காக நத்தனியாகவுடைய மிக முக்கியமான அவருடைய குழுவில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு ஆள் டினை பண்ணியிருக்கிறாரு இஸ்ரேல் இஸ் வேயிங் டோட்டல் சீஜ் ஆன் நார்தன் காசா நார்தன் காசாவை இஸ்ரேல் பிடிக்கக்கூடாது 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 அப்படின்னு உலகம் முழுவதுமாக பேசிக்கிட்டு இருந்தாலும் இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய பேச்சு உண்மையிலேயே காசாவை இஸ்ரேல் ஆக்குப்பை பண்ண போகுதோ அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் திடீர்னு வந்திருக்கு ஏன்னா அவன் இவங்களுக்கு நல்லது பண்ணணும் நல்லது பண்ணணும் அப்படின்னு ரொம்ப மெதுவாக ரொம்ப பக்குவமாக நல்ல ஒரு இறையாண்மையோட தாக்குதலை செஞ்சாலும் எல்லா பழியும் இவனுங்க இஸ்ரேல் மேல தான் போடுறானு அப்போ ஒரேடி ஆக்குப்பை பண்ணுவோம் ஒரேடியா சதன் லெபனான ஆக்குப்பை பண்ணுவோம் அப்படின்னு பேச்சுக்கள் இருக்கிறதாக சொல்லப்படுகிறது ஈரான் இன்னைக்கு அமெரிக்காவை ஸ்லாம் பண்ணிருக்கு அதாவது ஃபர்ஸ்ட் சைனாவுக்கு போன் போடுது சைனாவுக்கு போன் போட்டு சொல்லுது ஐநா சபை இந்த யூஎன்னோட செக்யூரிட்டி கவுன்சில் இருக்கு பாத்தீங்களா ஐநா சபை இஸ்ரேல் என்ன தவறு செஞ்சாலும் எப்படிப்பட்ட தவறு செஞ்சாலும் எப்படிப்பட்ட தாக்குதல்கள் செஞ்சாலும் ஐநா சபையால் ஒரு ஆக்ஷனும் எடுக்க முடியல அதை தடுக்கிறது வந்து அமெரிக்கா அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட்டு சைனாவுக்கு ஃபோன் போட்டு சொல்லிவிட்டு ஈரானுடைய ஃபாரின் மினிஸ்டர் ஒரு ரிப்போர்ட் வெளியிடுறார் அமெரிக்கா இப்படி செய்கிறது தவறு இதனால் என்ன பிரயோஜனம் நீ பண்ணுறது டோட்டல் டெரரிசம் நீ பண்ணுறது ஒட்டுமொத்த பயங்கரவாதம் ஓ நாட்டு மக்களுக்கு எதிராகவே நீ பயங்கரவாதம் செய்கிற இவன் போய் அந்த வாங்கின்னு ஒருத்தன் சைனாவில் இருக்க பார்த்தீங்களா சைனீஸோட ஃபாரின் மினிஸ்டர் அவனுக்கு ஃபோன் போட்டு இந்த அராக்ஷி ஈரானுடைய ஃபாரின் மினிஸ்டர் சைனாவை எப்படியாவது நீங்க உள்ள வந்து இந்த அமெரிக்கா கிட்ட சொல்லி யுனைடெட் நேஷன்ஸ் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் கிட்ட ஏதாவது ஒரு முடிவு எடுக்கிற மாதிரி இஸ்ரேலுக்கு எதிராக ஏதாவது ஒரு முடிவு எடுக்கணும் அப்படின்னு பேசியிருக்கிறான் இதெல்லாம் நடக்கக்கூடிய விஷயமா ஆனா சொல்ல முடியாது இந்த மேற்கத்திய நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில முட்டாள்கள் இருக்கிற வரைக்கும் இவனுகளெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியா ஏமாத்தலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதைத்தான் இந்த ஹெசபல்லாவும் ஈரானும் ஹமாஸும் தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறானுங்க ஆஃப்டர் டெட்லி ட்ரோன் ஸ்ட்ரைக் இஸ்ரேலில் நடந்த மிகப்பெரிய ட்ரோன் தாக்குதலுக்கு பிறகு இஸ்ரேல் இஸ் எய்மிங் டு வைப் அவுட் ஹெசபல்லாஸ் ட்ரோன் யூனிட் அவனுடைய மொத்த ட்ரோன் யூனிட்டையுமே அழிக்கிறதுக்கு திட்டம் போட்டுருக்கிறாங்க இன்னைக்கு கூட ஐடிஎஃப் வந்து காசால இந்த ஐநா சபை பள்
இஸ்ரேலின் ரகசிய படையில் இருக்கக்கூடிய ஷின்பெட் அந்த தலைவர் வந்து ஈஜிப்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான உளவு அமைப்பின் சீஃபோட பேசி ஹாஸ்டேஜ் டீல் பண்ணலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு பேச்சுவார்த்தை நடந்ததாகவும் ஆனால் இஸ்ரேலுடைய ஸ்டாண்ட் வந்து ரொம்ப கிளியர் இனிமே அது ஹாஸ்டேஜ் டீலாக இருந்தாலும் சரி சீஸ் ஃபயராக இருந்தாலும் சரி எந்த பேச்சுவார்த்தை நடந்தாலும் ஹெசபல்லாவுக்கு எதிரான தாக்குதல்களை நிறுத்தணும்னாலும் சரி காசாவில் ஹமாஸுக்கு எதிரான தாக்குதல்களை நிறுத்தணும்னாலும் சரி முதல்ல நீ ஹாஸ்டேஜ் இருக்கக்கூடிய ஹாஸ்டேஜ் ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி செவன் என்னமோ இருக்காங்க எல்லாரையும் இனி வெளியே விட்டால் தான் இனிமே பேச்சுவார்த்தையே அப்படிங்கிற விஷயத்த இஸ்ரேல் ரொம்ப கிளியராக சொல்லிடுச்சு இப்போ இந்த போரில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பிரச்சனை வந்து இந்த லெபனனில் இருக்கக்கூடிய ஐநா சபையின் பீஸ் கீப்பிங் ஃபோர்ஸ் இந்த ஃபோர்ஸை பயன்படுத்தி அவங்களுடைய ஆம்புலன்ஸ் அவங்களுடைய தளம் அவங்களுடைய அந்த மிலிட்டரி பேஸ் எல்லாத்தையுமே பயன்படுத்தி ஏங்க இந்த யுனைடெட் நேஷன்ஸ் பீஸ் கீப்பிங் ஃபோர்ஸ் லெபனில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் வந்து அந்த ஃபோர்ஸ் அங்கே இருக்கக்கூடிய பர்பஸை வந்து ஹெசபல்லாவுக்கு எதிராக தாக்குதல்களை செய்கிறதுக்கு ஹெசபல்லா அந்த மக்களை லெபனில் இருக்கக்கூடிய மக்களை எந்த கொடுமையும் செய்யக்கூடாது அந்த மக்களுக்கு எதிரான எந்த தாக்குதல்களையும் செய்யாமல் பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்த ஃபோர்ஸ் இது இன்னைக்கு அவன் அவனை பயன்படுத்தி ஹெசபல்லாக்கள் இஸ்ரேலுக்கு எதிராக போர் செய்கிறான் இப்படிப்பட்ட ஒரு படை அங்கே இருக்கணுமா நேற்று நத்தன்யாகுவே ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டு தயவு செய்து ஐநா சபையின் பீஸ் கீப்பிங் ஃபோர்ஸ் அந்த இடத்த விட்டு காலி பண்ணுங்க ஏன்னா உங்களை பயன்படுத்தி உங்கள் தளத்தில் இருந்தே இருபதுக்கும் அதிகமான பேலிஸ்டிக் மிசைல்ஸ் இஸ்ரேலை நோக்கி தாக்கியிருக்கான் அப்போ நாங்கள் சும்மா பார்த்துக்கிட்டு இருக்க முடியுமா பைடன் வேற ஏர் ரைட் பண்ணக்கூடாது விமானப்படை தாக்குதல் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டான் அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணணும் அதெல்லாம் தாண்டி உள்ள போகணுமா வேண்டாமா நீ வந்து குறுக்க நின்றுக்கிட்டு நாங்கள் இப்படி தான் இருப்போம் இப்படி தான் இருப்போம் ஏன்னா அது வேணுமனே செய்கிறானுங்க அது கட்டரஸ் ஆண்டனி கட்டரஸுக்கு சைனாவும் ஈரானும் கொடுத்த பணம் அங்கே வேலை செய்யுது அவன் பணத்தை வாங்கிக்கிட்டே இருப்பான் மறைமுகமாக பின்னாடி இருந்துக்கிட்டு ஒன்றுமே தெரியாத மாதிரி ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு மக்கள் கஷ்டப்படுறாங்க காசால எண்ணெய் இல்லை தண்ணி இல்லை கரண்ட் இல்லை மருத்துவம் கிடையாது மருந்து கிடையாது அப்படின்னு ஒரு வீடியோ வெளியிட்டுட்டு பின்னாடி இருந்துக்கிட்டு சைனா கிட்டையும் ஈரான் கிட்டையும் பணத்தை வாங்கிட்டு இப்படி ஹமாஸ் ஹெசபல்லா ஹவுதி அப்படின்னு எல்லாருக்கும் உதவி செய்கிறது இது மாதிரியான ஒரு சில மேற்கத்திய நாடுகளின் தலைவர்களும் இது மாதிரி ஐநா சபையின் தலைவர்கள் முதல்ல இவனுகளை அவன் அவன் இருக்க வேண்டிய இடத்துல அடித்து உட்கார வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் இஸ்ரேல் போர் செய்யணும் இஸ்ரேலுடைய மொசாட் அமைப்பு எங்கெங்க யார் யாரையோ கொலை பண்ணுது ஆனால் ஒரு சில பேர்களை எதுக்கு விட்டு வைக்குது அப்படின்னு எனக்கு இன்னும் புரிய மாட்டேங்குது உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்க ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ இப்படி ஹாட் நியூஸ் தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிடிச்சிருந்தால் மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் இல்லைனா வேண்டாம் அப்படி அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்ல எனேபிள் பண்ணுங்க அப்போ தான் நம்ம வீடியோஸ் போட்டதுமே உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் நீங்களும் பார்த்து அப் டு டேட்டாக இருக்க முடியும் மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் for watching all my videos and supporting my channel until i come back with my next awesome video it's bye bye from suresh stay safe stay positive stay active and stay fit and always dream big in your life nammalala eppovume edhiyume engeyume sadhikka mudiyum abdinu namma first kandipaga nambanu and as i always say please please take care of your parents at your home unga appa amava unga veetle vechi nalla sandoshama romba paadhuga appa paathukinga friends Yana it's very very important thank you